வணக்கம் நண்பர்களே உங்கள் எம் எஸ் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஒரு வழியா ரத்து அப்படின்னு அரசாங்கம் அறிவிச்சிருச்சு ஒரு வகையில பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் அடுத்தடுத்து குழப்பங்கள் ஆரம்பமாயிருச்சு அடுத்த குழப்பம் என்ன பத்தாவதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இந்த கேள்வி பத்தாவது முடிக்கக்கூடிய பல மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி பத்தாவது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஐடிஐ போலாம் பாலிடெக்னிக் போலாம் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் போலாம் அது இல்லாம பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போலாம் நீங்க இதுல எதை செலக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது எதிர்காலத்துல நீங்க என்னவா ஆக விரும்புறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது எதிர்காலம் இந்த உலகம் உங்களை என்னவா பார்க்க விரும்புது கேள்வியை நல்லா உள்வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோட அர்த்தம் புரியும் அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய மேற்படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒருவேளை உங்ககிட்ட மேல படிக்கிறதுக்கான பொருளாதார வசதி இல்லை பள்ளிக்கூடம் போய் அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் போய் படிக்கக்கூடிய வசதி கூட இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஆறு மாச சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டெலிபோன் சாரி செல்போன் சரி செய்யறது ஏசி சரி செய்யறது இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து நீங்க ஒரு ஆறு மாசம் போயிட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதலாம் முடிச்சுட்டு டிகிரி எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ஜினியரிங் படிக்கிற ஆசை இருக்கு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு உங்களால என்ஜினியரிங் பெரிய லெவல்ல படிக்க முடியாது செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பத்தாவது முடிச்ச உடனே பாலிடெக்னிக் போலாம் தொடர்ந்து மூணு வருஷம் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீங்க மேல படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ஜினியரிங் அடுத்து மறுபடியும் ஒரு மூணு வருஷம் படிச்சீங்கன்னா போதுமானது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா என்ஜினியரிங் வந்து கிடைச்சிரும் இல்ல இதெல்லாம் வேண்டாம் என்னுடைய கனவு நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆகணும் அல்லது கவர்மெண்ட்ல பெரிய பெரிய போஸ்டிங் போகணும் அல்லது ஒரு சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் ஆகணும் அல்லது டாக்டர் ஆகணும் அல்லது வெட்னரிக்கு போகணும் அல்லது நான் விவசாய சம்பந்தமான படிப்பு படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுடைய கனவுகள் இருந்தது ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ குரூப் எடுக்கணும் இந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ குரூப் எடுக்கிறதுல தான் இப்போ நமக்கு முன்னால சவால்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்குது கடந்த ஆண்டை போல இல்லாம இந்த ஆண்டுல நம்ம அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கிறபடி நீங்க ஐந்து சப்ஜெக்ட் அல்லது ஆறு சப்ஜெக்ட் வர்ற மாதிரி கிளாஸ் குரூப் செலக்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஆர்ட்ஸ் குரூப் செலக்ட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி சயின்ஸ் குரூப் செலக்ட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கான சாய்ஸ் நிறைய கிடைச்சிருக்குது உங்களுக்கு முன்னால படிச்சவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ் சப்ஜெக்டும் கூடவே நாலு மேஜர் சப்ஜெக்டும் கம்பல்சரி எடுக்க வேண்டியது இருந்தது இந்த வருஷமும் அதே ஸ்கீம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க சயின்ஸ் குரூப் எடுக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷோட உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு அறுநூறு மார்க் தேர்வு எழுதக்கூடிய சிஸ்டம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது இல்ல என்னால அறுநூறு மார்க் படிக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்போ நீங்க அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷோட சேர்த்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மாதிரி இன்னும் இதே மாதிரி குரூப்ஸ் நிறைய இருக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் மாறி மாறி எடுக்கலாம் இதே இதே தான் ஆர்ட்ஸ் குரூப்புக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருந்த குரூப்ல நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதுலயும் மாத்தி ஹோம் சயின்ஸ் எல்லாம் வர்ற மாதிரி குரூப் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ நீங்க உங்களால நல்லா படிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அறுநூறு மார்க் வரக்கூடிய நான்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தேர்வு ரொம்ப கடினமா தான் இருக்கும் நீங்க ஒரு பாடம் கூடுதலா படிக்க வேண்டி இருக்கும் மத்தவங்களை விட ஐநூறு மார்க் எடுக்கிறவங்களை விட அறுநூறு மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கான படிப்பு கூடுதலா தான் இருக்கும் இப்போ இன்னொரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்களோ அதே அளவுக்கு உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அதிகமாகுது நீங்க பயாலஜி எடுத்திருக்கிறதுனால எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் வெட்னரி அக்ரி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சித்தா ஆயுர்வேதம் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிக அளவுல கிடைக்குது அத்தோடு சேர்ந்து என்ஜினியரிங்கும் நீங்க படிக்கலாம் சோ இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு ஒருவேளை நீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ப்ரொபஷனல் கோர்ஸ் போறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமா இருக்குது மத்த டிகிரி படிக்கிறது அது ஓகே 
ஆனா நீங்க ப்ரொபஷனல் கோர்ஸ் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் போக முடியும் ஒருவேளை பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்க மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட லைனுக்கு தான் போக முடியும் ஒருவேளை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீங்க என்ஜினியரிங் போகணும்னு ஆசைப்பட்டா உங்களால போக முடியாது அதனால நான் இன்னும் இதுதான் என்ஜினியரிங் தான் மெடிக்கல் தான் அப்படிங்கிற ஆசுலேஷன்ல இருந்தீங்க அல்லது தீர்மானிக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களால படிக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி எடுக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் குரூப்லயும் அதே மாதிரி தான் உங்களால முடியும்னா எடுக்கலாம் சப்ஜெக்ட் ஈஸியா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் அதிகமா போக போக உங்களுடைய பாடத்தோட கடினத்தன்மை அதிகரிச்சுக்கிட்டு போகுமே தவிர குறையாது கண்டிப்பா குறையாது அதனால நீங்க மேல நாலு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா கணக்கு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறத விட கூடுதலா தான் இருக்குமே தவிர குறைவா இருக்காது நீங்க பத்தாம் வகுப்புல என்ன படிச்சீங்களோ அதை விட அதிகமா தான் இருக்கும் சோ உங்களுடைய எய்ம் என்ன அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் தான் உங்களால குரூப் செலக்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு குரூப் செலக்ட் பண்றது சம்பந்தமா ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி